Công ty cổ phần quốc cường Gia Lai do bà Nguyễn Thị Như Loan làm tổng giám đốc được biết đến là một trong những doanh nghiệp bất động sản hàng đầu khu vực phía Nam. Đây là một doanh nghiệp nổi tiếng nhưng cũng có nhiều lùm xùm tai tiếng. Một thời gian gắn với cái tên Nguyễn Quốc Cường hay còn gọi là Cường Đô La, con trai bà Loan và cũng tùng trong ban lãnh đạo doanh nghiệp trước khi rút khỏi công ty quốc cường Gia Lai và kinh doanh riêng. Liên quan đến sai phạm của doanh nghiệp này, tại họp báo chính phủ thường kỳ chiều ngày mùng 5 tháng 8, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết bà Loan đã thông đồng với Lê Y Linh, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tổng hợp Việt Tín, Đặng Phước Dừa, cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần đầu tư thương mại Việt Tín và hàng loạt người tại tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam, cao su Đồng Nai, công ty cao su Bà Diệm để ký văn bản thỏa thuận hợp tác đầu tư. Bà Loan sau đó chuyển nhượng 100% vốn góp tại khu đất từ tập đoàn cao su Việt Nam ở dự án 3939 b Bến Vân Đồn, Thành phố Hồ Chí Minh, không qua đầu giá trái pháp luật để bán cho công ty cổ phần bất động sản thịnh vượng. Hành vi của bà Loan và đồng phạm gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho nhà nước, cơ quan điều tra cáo buộc. Hơn 2 tháng qua, 17 người đã bị khởi tố khi Bộ Công an điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định, nhận hối lộ xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam, Công ty Cao Su Đồng Nai, Công ty Cao Su Bà Diệ và các đơn vị liên quan dự án khu đất 3939B Bến Vân Đồn, quận 4, rộng hơn 6.200m2. Bà Loan là bị can mới nhất, bị tạm giam về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Những người đầu tiên bị bắt hôm 23 tháng 5 là ông Lê Quang Thung, cựu tổng giám đốc, quyền chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam, Huỳnh Trung Trực, cựu phó tổng giám đốc tập đoàn công nghiệp Cao Su Việt Nam về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Một số cán bộ của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã bị bắt, trong đó có ông Đoàn Ngọc Phương, Cục Phó Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất, Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự. Về tội nhận hối lộ, ông Cao Đại Nghĩa, Phó Phòng giá đất thuộc Cục Quy hoạch và Phát triển Tài nguyên đất về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định. Hôm 15 tháng 7, C03 đã tạm giam bà Nguyễn Thị Hồng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cựu Phó trưởng ban chỉ đạo 09 về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.